పొగ త్రాగడం మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం స్మోకింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరస్ టు హెల్త్ ఒక క్రీడాకారుడిగా నేను ప్రతి భారతీయుణ్ణి ఆరోగ్యవంతంగా మరియు దృఢంగా చూడాలనుకుంటున్నాను పొగాకు ఆరోగ్యాన్ని మరియు పటుత్వాన్ని నాశనం చేస్తుంది పొగాకు అన్ని రూపాల్లోనూ ప్రమాదకరం మరియు ప్రాణాంతకం ఒక ఆరోగ్యకరమైన జీవితం గడపాలంటే దయచేసి పొగాకుకు దూరంగా ఉండండి నేను అలాగే చేస్తున్నాను కాబట్టి మీరు అలాగే చేయండి పొగాకుకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేద్దాం స్లిప్ లో నిల్చొని నేను ఒక్క క్యాచ్ కూడా నేలపాలు చేయకూడదు అనుకుంటాను ఎందుకంటే అది మొత్తం మ్యాచ్ దూరం అయ్యేలా మా జట్టు భారీ మూల్యం భరించాల్సి రావచ్చు మీ జీవితాన్ని బలిగొనే దోమపానం లేదా పొగాకు నమలడం వల్ల మీ ఆరోగ్యం నేలపాలు చేసుకోకుండా మీరు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి చక్కగా ఉండండి పొగాకుకు దూరంగా ఉండండి మీరు బాగా బ్యాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు రన్అవుట్ కావడం చాలా దారుణం మీ సొంత తప్పిదం వల్ల కానీ లేదా మీ తల్లిదండ్రుల పొరపాటు వల్ల కానీ అది ఏర్పడచ్చు పొగాకు మీకు హాని చేస్తుంది మీరు పొగ తాగుతున్నారంటే మీ చుట్టూ ఉన్న మరొకరు కూడా పొగ తాగుతున్నట్టే క్షేమంగా ఉండండి పొగాకుకు దూరంగా ఉండండి రన్అవుట్ కావద్దు ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు
सोल्यूशन <laughs> सर वीडे वीडी रे मोकलो चपाले वीड की प्रपंच अवसर डबू अद्डी लोक अभी लेने
దాన్ని పెళ్లికెళ్లలో బా పడేంద్రా ఏమేందిరా మనం ఎక్కడెందుకున్నాం సార్ మీరేంటి సార్ ఇక్కడ రెండు లక్షలే ఉన్నాయి సార్ ఇంకో లక్ష ఎక్కడరా సార్ ఎక్కడ సార్ ఆరు నెలల నుండి అప్పులు ఖర్చు అయిపోయా సార్ 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 కేసు ఫైల్ చేయమంటారా డబ్బులు దొరకాలి కదా సార్ వెళ్ళొస్తాం సార్ రే హార తీసుకోండిరా మిమ్మల్ని ఆ దేవుడే కాపాడాలి ఎందుకు లేండి సార్ ఆ దేవుడే ఉంటే దేవుడికి దొరకం కదా మూసుకుని తీసుకోండిరా ఆయుష్మాన్ భవ గురుగురు ఇంత గట్టిగా చేయించారండి పని అయిపోదు కదండి పంచభూతాలకి నవగ్రహాలకి శాంతి చేశాను పదిహేను ఏళ్లుగా నేను చెప్పింది నీకు జరగలేదా అసలు నువ్వు ఇంత వాడి ఎలా అయ్యావు ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకో తమరకత ఎలా ఉందే ఉంది గురుగారు చదువుబాబుకి సినిమాల ముందు గేటు మీద ఉంటే ఈడికి పిల్లలు ఇస్తాం అన్నారు పౌరుషంతో పాలకొల్లో రైలుకి బాత్రూంలో దాకును మరి హైదరాబాద్ వచ్చేయండి ఇక్కడికి వచ్చి ఖాళీగా తిరుగుతుంటే అడవడో వచ్చి అడ్రస్ అడిగితే చూపించానండి అప్పటి నుంచి రిలేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఫిక్స్ చేస్తారండి ఆ తర్వాత మీకు తెలియదే ఉంది అంచెలంచెలుగా అలాగా ఇంతకీ ఎంత సంపాదించుంటావు సెంచరీకు ఇరవై తొక్క ఎనభై దాకా ఉంటుందండి కోట్లు ఏదో నిషానీ గాడివి నువ్వే ఇంత సంపాదిస్తే డాక్టర్లు సాఫ్ట్వేర్లు పదికి యాభైకి ఆలోచిస్తున్నారు నాయన మనకి ఆశ ఉండొచ్చు కానీ ఆశే మనం కాకూడదు అదేనండి ఈ మధ్య శంషాబాద్లో పది ఎకరాలు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించాం కదండి శూన్య మాసంలో మంగళవారం రిజిస్ట్రేషన్ చేయించాం ఆ తర్వాత మీరు నాకు దోబులెట్టారు అనుకోండి ఆ ల్యాండ్ ముసలోడు తెలియకుండా పిల్లలు మనకు అంటకట్టేయారండి ఆడేమో కోర్టులో కేసేసాడండి అది లాక్కు లేక పీక్కు లేక సత్మనండి ఇప్పుడు ఇందులో మూడు వందల ఫ్లాట్లు ఉన్నాయండి అందులో సహకం అమ్ముడు అని అండి మిగతా సహకం కొని నాదులు లేక దిక్కులు చూస్తున్నాయండి యాగం చేశావు కదా రోగం కుదురుతుంది నీ గ్రహాల గమనం కంప్లీట్ గా కంట్రోల్లోకి వచ్చింది నీ దశని దిక్కులు దాటించడానికి ఓ మహానుభావుడు వస్తున్నాడు 
ఆయనే నీ జీవితాన్ని మారుస్తారు అవునా గురుగారు ఎప్పుడు వస్తాడు ఎలా వస్తాడు వస్తే గుర్తుపడతా అలాగండి అరుణ కిరణాల మధ్య ప్రచండ సూర్యుడిలా ఉదయిస్తాడు ధ్యాన ముద్రలో ఉన్న మహావిష్ణువులా కనిపిస్తాడు నువ్వు కళ్ళు తెరిచి చూసే లోపు నీ అజ్ఞానపు కళ్ళు తెరిపించి శుభాలు పలికిస్తాడు ఆ మహానుభావుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఏంటో రే వద్దురా ఏంటవుతు ఒక్క దెబ్బతో సెటిల్ అయిపోతాం పై రెండు కోట్లది రే అది దేవుడు విగ్రహం రా నీకు దండం పెడతాను వద్దు బాబు దేవుడు కాబట్టి ఎవరు కంప్లైంట్ చేయడు కోల చేయడు ఎవరేం అడిగినా ఇవ్వాలి కదా అందుకే దేవుడు అయ్యాడు నాకు వద్దు అనిపిస్తుంది సరే మీరు ఇక్కడే ఉండండి నేను వెళ్ళేసి వస్తాను మీరు ఇక్కడ ఉంటాం మీరు రాలేను వెళ్ళు ఏం రాయిడా నుండు అరుణ కిరణాల మధ్య ప్రచండ సూర్యుడిలా ఉదయిస్తాడు ధ్యాన ముద్రలో ఉన్న మహావిష్ణువులా కనిపిస్తాడు అన్న గుడ్ న్యూస్ అన్న శంసాబాద్ సైడ్ మొత్తం రాత్రి పోయాడు నువ్వు కళ్ళు తెరిచి చూసే లోపు నీ అజ్ఞానపు కళ్ళు తెరిపించి శుభాలు పలికిస్తాడు నేనెక్కడున్నాను నేనెక్కడున్నానని అందరూ ప్రశ్నించుకోవాలి నువ్వెక్కడున్నావు నీ అస్తిత్వం ఏంటి వేదాల సారాంశం అంతా ఈ ఒక్క మాటలో చెప్పారు స్వామీజీ జయ కృష్ణానంద స్వామికి జయ కృష్ణానంద స్వామికి నేనెవరనుకుంటున్నారు నేను ఎవరు 
సంస్కృతంలో కోవాహం అద్వైతానికి కూడా అందని ప్రశ్న ఒక్క భగవద్గీతలోనే దీనికి సమాధానం ఉంది అదే స్వామి గారు చెప్పారు వచ్చావా నా కోసం వచ్చావా స్వామి ఏంటి స్వామి డబ్బు లేని భక్తులంటే ఎందుకు మీకు ఇంత చిన్న చూపు ఇరవై ఏళ్ళగా ఎదురు చూస్తున్న నాకు షుగర్ బీపీ వచ్చాయి గాని నీ దర్శనం కాలేదు ఈ నాలుగు నేను పని చేసే దగ్గర దర్శనం ఇచ్చాను స్వామి స్వామి నా జన్మ ధన్యమైపోయింది ఈ జన్మకి చాలు ఈ నాలుగు నా పూజలు ఫలించాయి స్వామి నా కోరిక నెరవేరింది ధన్యం స్వామి చాలు నమస్తే సార్ మొత్తం పద్నాలుగు వేల ఆరు వందలు అయిందండి ఆరు నెలల నుంచి కరెంటు బిల్లు కట్లా మీటర్ పీక్ వెళ్ళిపోతుంటే కింద మీద పడి ఆపాను ఈ గోలేంటి ఈ జనమంతా ఏంటి ఈ జాతర ఏంట్రా మీరు ఊర్లో లేనప్పుడు మన అపార్ట్మెంట్ పైన ఇక్కడ బాబా మీ పాపాలను మాత్రమే పోగొడతాడు పుణ్యం మాత్రం మీరే సంపాదించుకోవాలి రానైన నాయన స్వామి సన్నిధానం గంగానది లాంటిది ఇక్కడ పాపాలు కడుక్కోవాలి కానీ మోసుకెళ్ళకూడదు వద్దు వద్దు అంటే దేవుడు మాయం చేస్తానని ఇడి మాయం అయిపోయాడు రా ఆకలి దొరుకుతాను ఏంటి తొందరగా వెళ్ళండి క్యూ పెరిగిపోద్ది ఏంటిదంతా Hmm. <laughs> 
पात्र ఇక్కడే ఉండి స్వామికి సేవ చేసుకోండి గురుగారు నమస్తే గురుగారు ఒరే నాకు తెలియ అడుగుతాను ఆ బొమ్మల్లో ఉంది ఎవరా వాట్ ఇట్ లిస్ట్ ఆ ఏమోరా ఫారెన్ బావాలేము ఆ తెల్లలో వచ్చి పెట్టిపోయారు అంటే అరౌండ్ అండి కింద లైర్ రే వచ్చాడా లేదా నా ఇప్పుడే చూసా వచ్చా ఆఫీస్ కి తాళవేసి ఉంది లేడా ఎక్కడికి లేడా అబ్బా ఏంటిది 1 and 1/2 ఇయర్ బ్యాక్ ఎంఎల్ఏ సిటీ పిస్తానని 5 కోట్లు తీసుకున్నాం తిరిగి రెండే ఇస్తున్నాం ఎలా కనిపిస్తున్నా నేను ఏంది కనిపించేది మిగతా మూడు కోట్లు పార్టీ పండుగ ఇచ్చాను అనుకో నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ లో నీకు యాడ్ కావాలంట ఆడ సీట్ ఇప్పిస్తా కదా ఇప్పుడు నీ మినిస్టర్ ని స్వామి నన్ను నమ్ము స్వామి అలా నమ్మితేనే ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చావు బావని యాడ పడుకు వచ్చే సామనే రాజకీయం అంటే షేర్ మార్కెట్ అనుకున్నా ఇట్ట పెడితే అట్ రావడానికి అట్ట పెడతా బావాలా వచ్చేంద కాగాలా నువ్వు ఓనే చెప్పవే స్వామి సుందర్ నే చెప్పేది విను నాకు సిటీలో స్టార్ హోటల్ కట్టాలని చిన్నప్పటి నుంచి డ్రీమ్ ఇప్పుడు ఈ నెలగో మినిస్టర్ సిటీలో మంచి సైట్ ఇప్పిస్తాడు నీ మూడు కోట్లు అందులో పెట్టుబడిగా పెట్టు మిగిలింది నేను పెడతాను ముగ్గురికి సమాన వాటాలు ఇదేదో బావుళ్ళా వ్యాపారమా అది మీతో ఇరవై ఐదు లక్షలు తీసుకుని సీట్ ఇప్పిస్తాననే నీలాంటి బ్రోకర్తో ఐదు కోట్లు తీసుకుని కథలు వినిపించే నీలాంటి లోఫర్తో వ్యాపారం చేసే స్థాయికి నేను ఇంకా దిగజారలేదు ఐదు కోట్లు పెట్టా అవసరమైతే ఇంకో కోటి పెట్టైనా సరే మీ ఇద్దరిని బయటికి లాగుతా డబ్బుదే ఉంది పోతే మళ్ళీ వస్తుంది సోలోగా అమెరికా వెళ్ళి వందల కోట్లు నేను బ్రోకర్ నేను బ్రోకర్ నేను తప్పు నుంచి మా నాన్న ఒక మాట అని లేదు నేను కోర్టులోనే వాదిస్తా బయట మాత్రం ఏడు <laughs> <laughs> నీ గురించి నాకు బీపీ వచ్చింది ఇప్పుడు సుఖ కూడా వచ్చింది ఎక్కేరామండి ఓకే సార్ చెప్పి రవి ఎక్కడ స్టేషన్ లో ఉన్నాను అర్జెంట్ గా అంబులెన్స్ తీసుకుని మినిస్టర్ గెస్ట్ హౌస్ కురా ఎవడీడు ఎన్ఆర్ఐ కొంచెం ఓవర్ చేశాడు పాపం దేశభక్తుల్లో ఉన్నాడు ఎక్కడెక్కడో తిరిగి ఎక్కడ చచ్చిపోయాడు రై సర్లే కానీ చిన్నబాబు ఫోన్ చేశాడేంటి నాకు కూడా ఫోన్ చేశాడు ఏదో అర్జెంట్ గా మాట్లాడాలని అర్జెంట్ ఇదేంటి ఈ నా కొడుకులు ఎక్కడ తెస్ట్ వేశారు ఏంటి వీడు అమీర్పేట ఎర్రసీన వాడు బ్యాచ్ పరమ కేడి నా కొడుకులు స్వామి మీ దైవాల శంషాబాద్ సైడ్ సెట్ అయిపోయింది ఐదు కోట్లు లాభం వచ్చి ఇందులో మీ వాటా టెన్ పర్సెంట్ యాభై లక్షలు మీరు తీసుకోవాల్సిందే కాదనకూడదు అది వాటా కాదు నాయన కానుక స్వామికే వాటా ఇచ్చే అంత గొప్పవాళ్ళం మనం మీ లీలలు ఈ భక్తులకు అర్థం కావు స్వామి అన్నీ నాతోటే చెప్పిస్తున్నారు ధన్యోస్ ఈ నా కొడుకులు ఎంత స్కామ్ చేస్తున్నారు లోపల ఎసుకుమితే ఏంటి కుమ్మేది నీవు లైఫ్ లో డిఎస్పీ అయితే ఎంత కుమ్ముతావు యాభై కోట్లు నీవు ఎమ్మెల్యే ఫ్యూచర్ లో మినిస్టర్ అయితే ఎంత కుమ్ముతావు ఐదు వందల కోట్లు వాడి దేవుడు వేల కోట్లు కుమ్మేయచ్చు అవును 
ఈ స్కామ్ లో సూత్రధర ఎవరు కనుక్కోండి ఇంకెవడు ఆ తలపాకు కట్టుకున్న పంతులు గడి ఆ పంతులను ఒకసారి మన ఆఫీస్కి రమ్మని పిలిచి మాట్లాడరే అదే మీరు ధ్యానంలో ఉన్నారని ఏదో కాస్త సమయం దొరికిందని కానిచ్చా ధ్యానమే కదా మనిషికి ప్రాణవాయువు మీరు చెప్పండి బాబా గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి అభిప్రాయం ఏముంది సాక్షాత్ విష్ణు స్వరూపుడు మన కోసం ఆ ద్వారక నుంచి ఈ ద్వారకు వచ్చాడు ఎలా చెప్పగలరు అన్నింటికీ రీజనింగ్ తెలిసే మానవ జాతి మనుగడ సాగిస్తుందా ఆక్సిజన్ ప్రాణవాయువు అని నీకు పుట్టినప్పుడే తెలుసా నీ మనుగడికి సూర్యరశ్మి అవసరం అని నీకు ఎప్పుడు తెలిసింది మనకు వచ్చే అన్ని ఆలోచనలు ఆ భగవంతుడి నుంచి వచ్చినవి ఆయన ఆడించేవాడు మనం ఆడేవాడు నేను చెప్పాను కదా ఇది కొంచెం మెంట్లని మాకు కూడా ఆలోచన ఉంది ఏంటది అదే బాబా తరపున భక్తుల కోసం మేమంతా ఒక ట్రస్ట్ గా ఏర్పడి సేవలు అందిద్దాం అనుకుంటున్నాం అది ఆయనే మీ చేత ఆడించే జగన్నాటకం మొదలెట్టండి ఆయనకి అన్ని తెలుసు ఏదో ఆయన ఆశీర్వాదం తీసుకుని మొదలు పెడదామని దానికేం భాగ్యం ఇప్పుడే వెళ్దాం లాయరు పొలిటీషియను పోలీసు త్రిమూర్తుల్లా ఉన్నారయ్యా పదండి స్వామి మీ ఏకాంతానికి భంగం కలిగించినందుకు నన్ను అసలు విషయం ఏంటంటే ఇదంతా మీరు ఆడించే నాటకం అని తెలియక మీకు సేవలు చేయడానికి ఒక ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటున్నారు ట్రస్టా అదే స్వామి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ పెట్టి మీకు మీ భక్తులకి సేవలు చేసుకుందామని చిన్నబాబు సూర్యుడికి టార్చ్ లాంటి వేయకు స్వామికి తెలియందంటూ ఏముంటుంది ఒకసారి మీ ఆశీర్వాదం తీసుకుంటారంటే నేనే తీసుకొచ్చాను ఇక బయలుదేరండి అదే ఒకసారి బాబా చూసి సంతకం పెట్టేస్తే కానివ్వండి శుభం ఈ ట్రస్ట్ ఎవరెస్ట్ శిఖరం అంత ఎత్తుకు ఎదుగుతుంది స్వామి బయలుదేరుతాం రే ఏంట్రా నువ్వు చేసిన పని ఇచ్చేసావా ఆస్తి మొత్తం రాసిచ్చేసావా ఆ ఎస్ గడ పెద్ద క్రిమినల్ గడు ఆ లాయర్ గడ ఆడిగన బాబులో ఉన్నాడు ఒక్క చిన్న ఆటోగ్రాఫ్ వాళ్ళు మొత్తం జీవితం నాశనం చేసావు కదా మనకంత టైం లేదులే కానీ ఈ యాభై లక్షలు తీసుకొని నైట్ కి నైట్ ఈ స్టేట్ గోడ దుంకిచ్చావుని భూమి మీద ఎవ్వరు ఆపలేరు నీకు ఈ సెల్ ఫోన్ ఎక్కడి కొనుక్కుంటే వస్తుంది కొనుక్కోడానికి డబ్బులు ఎక్కడివి ఇందాక నుంచి వెతుకుతున్నావుగా అవే నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాను నా డబ్బులు తప్పేసి సెల్ ఫోన్ కొనుక్కుంటావా సోకులాడి ఏం చేయమంటావు డిగ్రీ అవ్వగానే పెళ్లి పెళ్లి అని చంపేశావు జాతకాలు కలవలేదని ఒకడు కట్నం చాలలేదని ఇంకొకడు అందరూ జారిపోయారు అప్పటి నుంచి ఆ దోషం ఈ దోషం అంటూ గుండ్లు గుప్రాలో నిద్రలు చేస్తున్నావు ఇంకా నా వల్ల కాదు ఇంట్లో ఉంటే బోర్ కొడుతుంది అబ్బా ఏంటి కూడవా మీకు ఎప్పుడు నానోరే కనిపిస్తుంది అసలు మీ కూతురు ఏం చేస్తుందో తెలుసా మొన్న పండకి నా తమ్ముడు ఇచ్చిన పదివేలు దుబ్బేసి అదిగో ఆ సెల్ ఫోన్ కొనుక్కుంది సెల్ ఫోన్ చెప్తే నేను తెచ్చేవాని కదా అవ్వా బా ఆకలిస్తుంది ముందన్న బెట్టవే హా వండింది పారేలేనుగా చెప్తా చెప్తా మీ ఇద్దరు పని చెప్తా పైసాకి పైసా వసూలు చేస్తా చూస్తా ఉండండి హలో బా ఎక్కడున్నా ఇంట్లో రా నీకు చెప్పానే మా అపార్ట్మెంట్ పైకి దేవుడు వచ్చాడని కృష్ణానంద స్వామి అని సూపర్ పవర్ఫుల్ మన సత్తుబాబు ఉన్నాడే బిల్డరు అప్పుల్లో ఉండేవాడు ఆ స్వామీజీని కలిసిన వెంటనే రాత్రి రాత్రి ఆడు అప్పులన్నీ తీరిపోయి సెటిల్ అయిపోయాడు ఆడు ఈడు ఎందుకు బాబా నాకు షుగర్ ఉందా బాబా దయ వల్ల మొత్తం తగ్గిపోయింది నువ్వు వెంటనే వసూలు తీసుకుని ఇక్కడికి వచ్చేసావు అనుకో దాని జాతకంలో దోషాలన్నీ పోయి నెల రోజుల్లో దాని పెళ్లి అయిపోద్ది రే ఈ వారం అంతా నాకు కాస్త పనులు ఉన్నాయిరా నేను తర్వాత వస్తానులే
Let me down. उपाड़ी स्वामी 
ఇది నా కూతురు వసుధ దానికి ఏదో దోషం వల్ల పెళ్ళవట్లేదు మీరే ఏదో ఒకటి చేసి దానికి పెళ్ళయ్యేలా చేయాలి స్వామి మీ అమ్మాయి దోషాలని అధ్యయనం చేస్తున్నారు ఆయన చల్లని చూపు మన మీద ఎంతసేపు పడితే మనకంత అదృష్టం అంటే ఇరవై ఒక్క రోజులు సీతాదేవి శివుణ్ణి పూజిస్తే రాముడు లాంటి భర్త దొరికాడు అలాగే మీ అమ్మాయి ఇరవై ఒక్క రోజులు స్వామికి సేవ చేస్తే శ్రీరామచంద్రుడు లాంటి భర్త లభిస్తాడు ఇరవై రోజులు ఏం చేయాలి స్వామి ఉదయం సాయంత్రం భజనలు రాత్రి పూట పవలింపు సేవ ఇవన్నీ చేయటం వలన దోషాలు పోయి మంచి ఫలితాన్ని పొందుతారు ఏమంటారు స్వామి మహాప్రసాదం ఎవరికి ఎవరికి స్వామికి అసలు వాడు చూపే తేడాగా ఉంది ట్వంటీ వన్ డేస్ నా వల్ల కాదు పాప ఇలాంటివన్నీ ఎలా డీల్ చేయాలో నాకు తెలుసు నాకు వదిలే ఆంటీ ఏంటి ఇంతలా చిక్కిపోయారు నీ ఫ్రెండ్ లాంటి కూతురు ఉంటే బతుకుండమే కష్టమే నేను కాబట్టి నెట్టుకొస్తున్నా ఆంటీ మన సెంట్రల్ మినిస్టర్ స్మృతి ఇరాణి గారు లేరు చదువుకున్న అమ్మాయిలకి ఒక కొత్త స్కీమ్ పెట్టారంట అయితే చదువుకున్న అమ్మాయిలందరూ ఢిల్లీ వెళ్ళి రిపోర్ట్ చేయాలంట మీరు ఒప్పుకుంటే వసుధను కూడా తీసుకెళ్దామని ఇద్దరు కలిసి బాని ప్లాన్ చేశారే నాకు చదువులేదు కదా మీరేం చెప్పిన నమ్మేస్తా అనుకుంటున్నారా అది ఇక్కడే ఉండి ఇరవై ఒక్క రోజులు పూజ చేయకపోతే మీ ఇద్దరికి కాళ్ళు చేతులు ఇరుగుతాయి అమ్మా నా వల్ల కాదు అయినా వాడు బాబా ఏంటి వాడి చూపే అదోలా ఉంది అవ్వా కళ్ళు పోతాయే దేవుడు చూపు పేరు పెడతావా మొన్నటికి మొన్న గుళ్ళ మూడ్నతలు చేయమంటే ఎవడో వచ్చి మేత పడ్డాడని చెప్పింది నోరు తెరిస్తా పద్దాలే రై నువ్వ నా చెప్పరా తప్పమ్మా అలా మాట్లాడకూడదు నేనే నిదర్శనం పాడు షుగర్ కోసం ఎన్ని హాస్పిటల్ తిరగలేదు బాబా దయ వల్లే నాకు షుగర్ తగ్గింది ఎంత మంది ఎన్ని మాటలు చెప్పినా దీని గౌరవ దీనికే కానీ మన మాట మాత్రం లేదు దీంతో ఇలా ఆయనతో అలా అంత నా తలరా వసు ఈ ఒక్కసారికి మా మాట నువ్వే Oh, that's a cool. 
cool Long time me bae I said they try to turn me fool Me no matter them call me run me own thing Check it out for do the loss of man a ch- చెప్పుకోవచ్చు <laughs> ఇప్పటికి మూడు పెళ్లిళ్ళు అయ్యాయి ఒక్క మొగుడు సరిగా లేడు అందరూ నా డబ్బు కోసం వచ్చిన వాళ్లే జీవితం మీద విరక్తి వస్తుంది బాబా నీ కథ వింటే నాకే విరక్తి కలుగుతుంది నీ పాపిసి డబ్బు అంతా విరాళంగా మా ఆశ్రమంకి ఇచ్చాయి నా ఏకాంత సేవ చేసుకో సుఖపడతా నా బెడ్లో నువ్వే సీసీ కెమెరాలు పెట్టారు నీకు పండిస్తాను నువ్వు ఈ పండు తిను నీ కడువు మంట చల్లాలి దక్షిణగా ఇది ఉంచండి బాబా అక్కడ సిద్ధేష్ బాబాకి అయిపోయింది రాని పని ఎవడ్రా నువ్వు సాక్షాత్తు దేవుణ్ణి కొట్టాడు పిచ్చాడు చంపేయండి విని నీ ఆవేశం నాకు అర్థమవుతోంది కానీ నేను మీకోసం పనిచేసే మీ మనిషి నా పేరు డాక్టర్ చైతన్య నేను హేతువాది ఇలాంటి మ్యాజిక్లు నేను వీడికన్నా బాగా చేయగలను దేవుడని మీరు నమ్ముతున్న వీడి అసలు పేరు కోటి రాజమండ్రి రోడ్ల మీద ట్రిక్లు గార్డీలు చేసుకుని బ్రతికే ఫోర్ ట్వంటీ గార్డ్ వీడు నాకు మీలాంటి భక్తుల మీద అస్సలు కోపం లేదు భక్తి ముసుగు వేసుకుని మిమ్మల్ని మీ బలహీనతల్ని వాడుకుంటున్న ఇలాంటి లోఫర్ గార్డ్ మీద నా కోపం అందుకే ఆరు నెలలు ఈ ఆశ్రమంలో ఉండి అంత మొత్తం తెలుసుకున్నాను పదేళ్ళ క్రితం ఐదు వేలు లేని వీడి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇవాళ థర్టీ క్రోర్స్ ముప్పై కోట్లు బ్యాంకాక్ లో మసాజులకి శ్రీలంకాలో గ్యాంబ్లింగ్ ఆడటానికి వీడు ఖర్చు పెట్టిన బిల్లులు ఇదంతా మీ డబ్బే ఆఫీసర్ ప్లీజ్ కమెంట్ కష్టంలో మనిషే మనిషికి సాయం చేయగలడు మీ కష్టాన్ని మీ బుద్ధిని నమ్ముకోండి ఇలాంటి మోసగాళ్ళని కాదు ఎవరు చెప్పారు నీకు నమస్తే స్వామి మా బాబు ఇషా పైకి వచ్చాడా ఇక్కడికి రాలేదు కిందకి వెళ్ళాడు ఆహా సరే అయితే నేను కిందకి వెళ్ళిపోతున్నాను చెప్పు నీకేం కావాలి ఇస్తా 
నీకేం కావాలో చెప్పు అయితే మా అమ్మ నన్ను ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళలేదు నువ్వు దేవుడు కదా మా అమ్మకు తెలియకుండా ఎలా తప్పించుకోవాలో చెప్పు అంతేనా దా చూపిస్తా ప్రేమించాలి ప్రేమిస్తేనే మనిషి అవుతారు ఈ ప్రేమ ఎవరికైనా పుట్టొచ్చు ఎప్పుడైనా పుట్టొచ్చు మీకు నాకు అందరికి దాన్ని తప్పన దూరం చేస్తే మీరేం నష్టపోతున్నారో మీకు ఇప్పుడు అర్థం కాదు అర్థం చేసుకోండి ప్లీజ్ ఒక్కసారి మనసులో ప్రేమ పుట్టాక దాని ఆపే శక్తి ఆ దేవుడికి కూడా లేదు తెలుసా అదే ధైర్యంతో చెప్తున్నాను ప్రేమించా అని చెప్తే ఒప్పుకోండి కాదనకండి అది చాలా తప్పు పాపం ప్రతి మనిషిలో ప్రేమ ఉంటుంది ఆ ప్రేమని అర్థం చేసుకున్నప్పుడే దానికి విలువ ఉంటుంది ఇది చెప్పడానికే నేను ఇక్కడ ఉండిపోయాను ఇంతకంటే మీకు ఎలా చెప్పాలో నాకు తెలీదు అర్థం చేసుకోండి స్వామి ప్రేమించుకోవడం పాపం అనుకున్నాను ప్రేమ గొప్పతనం గురించి మీరు చెప్పకపోయి ఉంటే వీళ్ళిద్దరినీ చంపేసి ఉండేవాడిని స్వామి నన్ను క్షమించండి మీ ఆశీస్సులతో వీళ్ళ పెళ్లి కార్డులు ప్రింట్ చేయిస్తాను స్వామి ఉంటాను స్వామి ఇంకొంచెం వేసుకోరా ఏబా అదే మటన్ కర్రీ ఒక ఓట్లు వేసుకోవడానికి ఏంట్రా ఇదంతా తోటకూర పప్పు నువ్వు వేసిన బాబాయ్ నెల్లూరు నుంచి బిర్యానీ తెస్తారు లేకపోతే దాని గురించి కాదు అమ్మాయితో మాట్లాడదామంటే ఏంట్రా ఈ జనాల గోల బా ప్లాన్ ఎత్తి ఇళ్ళ కాదు రేపు అమ్మాయిని కలుస్తున్నాం మాట్లాడుతున్నాం ఇది ఫిక్స్ ఇప్పుడు చూడు ఏం జరుగుద్దు వెనుక నుండి మూడో వరుసలో రెండో వ్యక్తి జేబులో ఉంది మహాద్భుతం 
రెండు వేల మంది పోలీసులు అందరు కలిపి చల్లిడి చల్లిడి పట్టిన దొరకని గజి దొంగని గజి దొంగని గజి దొంగని నేను అలాంటిదే ఇంత పెద్ద సిటీలో నన్ను పట్టేసుకున్న సటక్కం అని ఎవరు తండ్రి నువ్వు నన్ను నొట్టుకోవడానికి స్వర్గం నుంచి అమృతాలు రంబాలు ఓర్వసలు అందరు నొక్కేసి వచ్చిన శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు రారా కృష్ణయ్య రారా కృష్ణయ్య దీనులను కాపాడుట రారా కృష్ణయ్య రారా కృష్ణయ్య అదే రారా కృష్ణయ్య చేసిన మోసాలు గెలుచుకున్న ఐశ్వర్యాలు చాలవా ఎండ కండరిగిన రాకుమారి వరుణుని ఒప్పించిన వృధారసి మాట చెపత ఆటిన మహా పతివ్రత అంటవ పత్ని అప్పనంగా ఉంచటమా శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడికి శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడికి నా పేమెంట్ రేపు వస్తాను ఈ ఫోన్ అవదో వచ్చి తీసుకెళ్ళండి ఇదే అవకాశం మాట్లాడేసుకో స్వామి రెండు వేల పదమూడులో నా చేతక బండి పోయింది స్వామి మీ దివ్య దృష్టితో చూసి నా బండి ఎక్కడ ఉందో చెప్పండి స్వామి మొన్న పుష్కరాలు నా భారీ పోయింది స్వామి 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 నాది ఎల్జీ కంపెనీ టీవీ పోయింది స్వామి ఏంటి నీ పిచ్చి నమ్మకాల ఇక్కడ నీ వల్ల ట్రాఫిక్ ఆగిపోతుంది ట్రాఫిక్ కాదు ముందుకెళ్లే జీవితం డెవలప్మెంట్ అన్ని ఆగిపోతున్నాయి అబ్బో డెవలప్మెంట్ ఎక్కువ అవ్వబట్టే మన జీవితాలు ఎట్లా తగలండి ఆ పెద్ద ఆయన నీకు బాగా తెలుసు కదా నీ పిఎఫ్ గురించి అడగచ్చు కదరా ఇంకా ఆయనకు వేరే పని ఏమీ లేదనుకుంటున్నావా అయినా ఇప్పుడు నీకు డబ్బులతో ఏం పనమ్మా అంతేరా మన పని ఏంటే నువ్వు ఎప్పుడు అంతే అదే ఊళ్ళో వాళ్ళ పని అయితే బట్టలు ఉన్నాయో లేదో చూడకుండా పరిగెడతానే ఉంటావు సరే నువ్వు పోనివే బావా డైరెక్ట్గా వెళ్ళి చెప్పే ఏమైతే మేము చూసుకుంటాం కదా నేను ఉన్నాను కదరా అప్పుడే లోపల ఏదేదో అయిపోయింది మళ్ళీ ఇక్కడ చూసాక నువ్వు నా కోసమే పుట్టావనిపించింది అందుకే ఇక్కడ ఆగిపోయా నీకు కూడా నేను ఇప్పుడే తేల్ చేస్తాను సంగతి దొంగ భయ్యుండి బాబాగా నాటకాలు ఇప్పుడే మీ అందరినీ పోలీసులకు పట్టిస్తా స్నేహితుడు లవ్ కోసం అమ్మాయి కాలు పట్టుకున్నారంటే మీరా నిజమైన స్నేహితులు నువ్వే కదా నా ఫోన్ కొట్టేసింది ఇప్పుడు అర్థమైందిరా మీరందరూ ఒకటే గ్యాంగ్ అని మీ సంగతి చెప్తాను ఈ రోజు మీ ఇద్దరు సంగతి తేలాల్సిందే అంతే ఏంట్రా నా ఫోన్ కొట్టేసింది కాక ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నా తీసుకో ఏ ఫోన్ కావాలి తీసుకో ఐఫోన్ ఈ ఫోన్ శాంసంగ్ హెచ్ అన్ని ఫోన్లు ఉన్నాయి ఒకటి చాలా మొత్తం తీసుకుంటావా చుట్టుకా నడుపు చుట్టుకో ఫోన్ నాడు ఫోన్ ఒక మావా ఈ ఆడోళ్ళ గురించి నీకు తెలియదురా వీళ్ళకి దేవుడు కళ్ళల్లో ఏదో మెరిపోమాయో ఇస్తాడ్రా వీళ్ళు రోడ్ల మీద టింగ్ టింగ్ నడుచుకొని థియేటర్ దగ్గర షాపింగ్ మాల్ దగ్గర సింగను లుక్ వేస్తారో ఆ లుక్ తో ఇంటికి వెళ్ళిపోయి బేబర్స్ గడ్ లాగా పని మానేసి సరైన తిండి తినక తెగులు వచ్చిన కోడ్లో పడిపోతావు ఈయన మాత్రం ఇంటికి వెళ్ళిపోయి సోప సీట్ లో కాలు సాపుకొని టీవీలో జమ్ని మ్యూజిక్ పెట్టుకుని ఎంజాయ్ చేస్తారు అర్ధరాత్రి పన్నెండు చాటింగ్ లో డబుల్ బొమ్మలు డబుల్ బొమ్మలు పెట్టి ఆనందపడతారా ఇప్పుడు స్వామి కాదు దొంగ వీళ్ళందరూ ఒకటే బాగా అందరినీ మోసం చేస్తున్నారు 
ఏంటి ఆఖరికి బాబాని కూడా దొంగం చేసేసావా స్వామి ఇది వచ్చినప్పటి నుంచి పూజలు ఎగ్గొట్టానికి బోల్డ్ అని కథలు చెప్పింది నోరు తెరిస్తే అబద్ధాలి అసలు ఇదే పెద్ద దొంగ స్వామి అసలు ఇదేం చేసిందో తెలుసా నా చీరలో దాచుకున్న పదివేలు దొంగతనం చేసి దీని సోకులకు ఒక సెల్ ఫోన్ కొనుక్కుంది పైపెచ్చు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అందరి దొంగలు అంటుంది అందరి దొంగలమే కదా ఇంకో అడవులేదు కలిసిపోవచ్చు కదా స్వామి దీనికి ఏదో రకంగా బుద్ధి వచ్చేలాగా మీరే ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి నోరు మూసుకో మీరిక్కడికి రావడమే శుభకరం బాబా గారి దర్శనం మీ జీవితానికి ఆనందం బాబా గారి గురించి లాయర్ గారి ద్వారా తెలిసి ఒకరు చెబితే ఇక్కడికి ఎవరు రారు నాయన బాబా గారి సంకల్పం ఉంటేనే మీరు రాగలుగుతారు నాకు సమస్య స్వామి మీ ఆశీర్వాదం కావాలి కంగారు పడకున్నా ఆయన బాబా గారు శక్తిమంతుడు కదా అంతటి శక్తిని తట్టుకోలేక ఇలా జరిగింది కంగారు పడ స్వామి స్వామి ఇక్కడికి వచ్చిన వేళ విశేషం వల్లే మామిడి కడుపు పండింది స్వామి ఇది మీ మహిమ స్వామి మీ ఆశీస్సుల మహిమ స్వామి వెళ్ళైన పది సంవత్సరాల నుండి వెళ్ళని హాస్పిటల్ లేదు తిరగని గుడి లేదు స్వామి ఇంగ్లీషు మందులు నాటు మందులు ఎన్నో ఆడలేదు స్వామి స్వామి మీరు నా దేవుడు స్వామి కాదు మా అందరి దేవుడు మా అందరి దేవుడు స్వామి ఏమయ్యా బుద్ధిందా మీకు అసలు బుద్ధిందా ఇలాంటి స్వామిని కడుపును పండించే స్వామిని కష్టాలు తీర్చే స్వామిని ఇలా నాలుగు గోడల మధ్య బంధిస్తారా స్వామి మీ మహిమలు నలుగురికి తెలియాలి అందరికి తెలియాలి అర్థమైంది వచ్చే వచ్చే శుక్రవారం నా ముక్తి ఛానల్లో ఫైవ్ నుండి సిక్స్ వరకు మీ లైవ్ టెలికాస్ట్ నేను అరేంజ్ చేస్తాను స్వామి మీ మహిమలు ఉభయ రాష్ట్రాలకు నేను చెప్తాను స్వామి ఎలాగా నేను ఇంకా సీఎం కాలేదు బాబానే దానికి పుణ్యించేందుకో కథ టైం ఉండలా ఆ మాత దయ వల్ల ముసులోడు పోవాలా అప్పుడు అప్పుడు ఫోన్ చేయి నేను ఉళ్ళా నేను చూసుకుంటా కదా మన కూరలే పొద్దున్న లేచిన కాడి నుంచి ఒకటి కార్పొరేషన్ కావాలని ఒకటి మినిస్ట్రీ కావాలని ఒకటే గోవాలనుకో ఏంది సంగతే చెప్పాను కదా బాబా గురించి రేపు శుక్రవారం ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేశాను నువ్వు వస్తే బాగుంటుంది రాకుండా ఎట్టుంటావు పొలిటీషియన్ అంత తర్వాత ప్రెస్ మీట్ రాకుండా ఉంటావా వస్తాలే అన్నట్టు ఆ తొందరగాడి సైట్ లేదు అదేనయ్యా అందులో మనం హోటల్ కడదాం అనుకున్నాం కదా దాని తాలూకు పర్మిషన్ పేపర్లు అన్నీ వచ్చేసినాయి ఇక నీదే లేటు దాని సంగతి నాకు వదిలే అన్న రేపు ప్రెస్ మీట్ అయిందంటే ఇలాంటి హోటల్స్ ఒకటి కాదు పది కట్టొచ్చు అంతేనంట సర్లే ప్రెస్ మీట్ ఎప్పుడు రేపు శుక్రవారం ఐదు గంటలకి వస్తాలే బాబా చెప్పేది అర్థం చేసుకో అన్నా కదా పెద్ద గొడవ అయింది అసలే కోపం చూస్తుంది నా పిల్ల స్వామి 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 కాపాడాలి స్వామి స్వామి మీరే నాకు దిక్కు మీరే నన్ను కాపాడాలి స్వామి మీరు లేదంటే ఆత్మహత్య తప్ప వేరే దారే లేదు స్వామి నా దగ్గర ఎవరు మీరు నా పేరు ప్రకాశం స్వామి ఇది ఎన్నెన్నో వ్యాపారాలు చేశాను ఏది కలిసి రాలేదు జీవితంలో అన్ని విధాలుగా దెబ్బతిన్నా అందరూ వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు స్వామి చివరికి భార్య బిడ్డలు కూడా బ్రతకడానికి ఎలాంటి ఆధారం లేక రోడ్డున పడ్డాను స్వామి ఇప్పుడు మీరే నాకు ఆధారం స్వామి నాయన ప్రకాశం పేరులోనే వెలుగును పెట్టుకుని జీవితంలో చీకటి నింపుకున్నావా బాధపడక నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడే ఆ బాబా గారి సంకల్పం ఉన్నట్టు ఆందోళన పడకు జీవితం కుదుటపడే వరకు ఇక్కడే ఉండి ఏదైనా పనిచేసుకో ఆ బాబా గారి ఆశీస్సులు నీకు ఎప్పుడూ ఉంటాయి చాలు స్వామి నాకు అదే చాలు చిన్నబాబు గురుగారు చదువుకున్న వాళ్ళే ఉన్నాడు ట్రస్ట్ పనులకి వాడుకోండి తప్పకుండా స్వామి
పసు కొంచెం దూరంగా ఉండి మాట్లాడు నువ్వు దగ్గరకు వస్తేనే ఒంటి మీద పురుగులు పాకుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది నీది ఒక బతుకేనా దొంగగా దొంగ బాబాగా ఎందుకు రాయి బతుకు దీనికంటే చావడమే బెటర్ నేను దొంగనే కానీ నిన్ను ప్రేమించింది మాత్రం నిజం నువ్వు కలవకపోయి ఉంటే ఈ ప్రపంచంలో కష్టం మాత్రమే ఉండేది అనుకునేవాడిని డబ్బు ఉంటే చాలు అదొక్కటేనా ఆనందంగా ఉంచుతుంది అనుకున్నాను కానీ నేను గుడిలో చూశాక దాని విషయమే మర్చిపోయాను ఇక్కడ నుంచి డబ్బులతో పారిపోతుంటే నిన్ను చూసే ఆగిపోయాను ఇంతకంటే ప్రేమ అంటే ఏంటో నాకు తెలీదు ఇదంతా ప్రేమే కదా ఏమో ఫస్ట్ టైం నువ్వు కలిసినప్పుడు గుళ్ళో విగ్రహం కొట్టేస్తూ కనిపించావు ఇప్పుడేమో ఇక్కడ దొంగ బాబాగా నటిస్తున్నావు నిన్ను ఎలా నమ్మాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు ప్రేమంటే నమ్మకం కదా నువ్వు నన్ను నమ్మాలంటే నేనేం చేయాలి నువ్వు నాకు నిజం అనిపించాలి నిజమంటే ఈ నిజాలు చాలు కృష్ణానంద స్వామి బ్రతుకు బయటపెట్టడానికి మీరు పనిచేయండి రేపు శుక్రవారం ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ కి వాడు ప్రెస్ మీట్ పెట్టాడు మీరు ఫోర్ థర్టీ ఆశ్రమానికి అన్ని ప్రూఫ్స్ తీసుకుని అక్కడికి వచ్చేయండి ఆ రోజు బాబా ఒక్క గురించే కాదు దేవుడు పేరుతో మోసం చేసే దొంగ బాబాల అందరి గురించి జనం మాట్లాడుకోవాలి ఆ తర్వాత ఎవడైనా నేను బాబా అని చెప్పుకోవాలంటే మీరు కిందనా సార్ మనాళ్ళందరూ వచ్చారు సార్ గుడ్ టెన్ మినిట్స్ లో పైకి వచ్చాను ఓకే సార్ పోలీస్ వచ్చారా ఇప్పుడే వచ్చారు సార్ వాడని ఫైవ్ థర్టీ పైకి రా ఓకే సార్ అశేష భక్త జనానికి ముక్తి ప్రేక్షకులకు నా నమస్కారం ఈరోజు చాలా దివ్యమైన రోజు ఇటు ప్రేక్షకులకి అటు మా ఛానల్ కూడా మర్చిపోలేని రోజు ఎందుకంటే ఈరోజు మేము మామూలు వ్యక్తిని పరిచయం చేయట్లేదు సాక్షాత్ దైవస్వరూపుణ్ణి పరిచయం చేస్తున్నాం అలాంటి వ్యక్తిని మేము పరిచయం చేయడం మా ఛానల్ అదృష్టం ఇప్పుడు ఆ దైవ స్వరూపిణి గురించి శ్రీ గురుమూర్తి గారు రెండు మాటలు చెప్తారు సర్వే జన సుఖినో భవంతు సంభవామి యుగే యుగే పాపాలు మితిమీరినప్పుడు దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ కోసం ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు పుడతానని చెప్పాడు పుట్టాడా పుట్టలేదు మనిషిగా పుట్టలేదు దేవునిగా ప్రత్యక్షం కాలేదు కానీ మనిషికి దేవునికి మధ్యవర్తిగా ఈ కృష్ణానంద స్వామి ఆ ద్వారక నుంచి ఈ ద్వారకకు వచ్చారు జై కృష్ణానంద స్వామీజీకి జై కృష్ణానంద స్వామీజీకి మినిస్టర్ కూడా వస్తున్నాడంట అందరిని ఒకేసారి జైలు పంపిద్దాం ఓకే సార్ అందరికి నమస్కారం అండి నాది ఏముడు గురించి నేను ఏం మాట్లాడగలని చెప్పండి అక్షరం ఒక్క రాకుండా హైదరాబాద్ వచ్చానండి ఆ భగవంతుడు అనుకురా ఈ భగవంతుడు దర్శనం వల్లే ఈ రోజు నేను మీతో ఇలా మాట్లాడగలుగుతున్నాను ఈయన నా కోసమే వచ్చిన సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవాన్ జై కృష్ణానంద స్వామీజీకి ఇప్పుడు ట్రస్ట్ సభ్యులు లాయర్ రవి గారు మాట్లాడతారు ఈ దేశంలో కోర్టులు నేరం చేసిన వాళ్ళకు శిక్షలు వేస్తున్నాయి ఎన్ని శిక్షలు వేసినా నేరాల సంఖ్య తగ్గట్లేదు ఎందుకు అంటే 
మనిషి అనేవాడు కోర్టులకు శిక్షలకు భయపడట్లేదు మనిషి ప్రవర్తనలో మార్పు తేవాలని ఇలా మన ముందుకు కృష్ణానంద స్వామిగా వచ్చారు జై కృష్ణానంద స్వామికి పది నిమిషాలు మినిస్టర్ వస్తున్నాడు వెయిట్ చేయి పులి సిక్కడ కింద ఉన్నారు సార్ వాళ్ళు అర్జెంట్ గా పైకి రమ్మా ఓకే సార్ అందరికీ నమస్కారం ఇందాక అందరు చెప్పినట్లు నేను మహానుభావుడిని కాదు అలా అని మహిమలున్న దేవుణ్ణి కాను నేనొక దొంగని బాబా దొంగ అని చెప్పినాడా ఊరే బండి అబ్బా బాబు బండి ఒకరి నా నుంచి నిజం కావాలన్నారు అందరికీ చెప్తున్నాను నా దగ్గర ఉన్నాయి రెండే నిజాలు ఒకటి నా ప్రేమ ఇతగాడు పూర్వ ఆశ్రమంలో తాను ఒక దొంగనని కానీ ఒకరి కోసం నిజం చెప్పక తప్పడం లేదని అంటున్నాడు నా దగ్గర ఉన్నాయి రెండే నిజాలు ఒకటి నా ప్రేమ రెండు నేను దొంగని మా ఆయనకి ఏం కాదుగా డాక్టర్ గారు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అయ్యే వరకు ఏం చెప్పలేము అందుకు నా దగ్గర ఉన్నాయి రెండే నిజాలు నేను దొంగని ఎర్రసీన్గా ఎంత పని చేసినావరా ఒరే నీకు ముందే చెప్పిన ఈ ఆరు గంటల జోలికి వెళ్తే తెగులు వచ్చిన కోడ్లకు అయిపోతే నా మాట ఎన్నవా ఎన్లేదు ఇప్పుడు చూడు ఏడు జరిగిందో చూడు ముందే తిను ఎక్కడ పోతాడు వస్తాడులే గాని ఇలా జరిగిన కాడి నుంచి మనిషి మనిషిలా లేడు కృష్ణానంద స్వామి కూడా ఇదే కోవలో దొంగని తెలిసేసరికి భక్తులు నిర్ఘాంతపోతున్నారు ఏదో తెలుసు ఓరే స్వామి ఏంది నీకు వాళ్ళ ఆ రోజు నీ కాడికే బయలుదేరినా తెలుసు కదా మీడియా వాళ్ళు పెంట పెంట చేసింది ఈ లోపల సీఎం ఫోన్ చేసినాడు అటు పరిగెత్తినా మళ్ళీ నీ కాడికి వద్దామంటే టైం లేకపోయా ఇప్పుడు ఏంటంట ముందా మీడియా ఏంది ఆపేదే అది మీడియా నేను మినిస్టర్ని 
గేలు పెడితే అంత మటికి పైల్సే మర్చిపోయావా పదిహేను కేసులు నేను వాదించి క్లీన్ చిట్ ఇస్తే నేను మినిస్టర్ అయింది నాకు ఎప్పటి నుంచో ఒక మంచి ఆంటీ నుంచుకోవాలని సరదా ఉండేది దాని టార్చర్ ఎలా భరిస్తాంలే అని ఆ కోరిక కూడా వదిలేసుకున్నా ఇప్పుడు నీ వల్ల మొత్తం సరే ఇంతకు ఇప్పుడు ఏమంటావు ఏంది అనేదే నేను చెప్పేది నువ్వు ఆ ముగ్గురిని మీడియా వాళ్ళు దొరకకుండా నువ్వు చూసుకో మీ పేర్లు బయటికి రాకుండా నేను చూసుకుంటా సరేనా అది రే ఆ కార్ మీద లైట్ వెలిగి చిన్న హలో ఏంటి పరిస్థితి నేను ఇటు నుంచి సేమ్ సిచ్యువేషన్ కానీ ఇక్కడ మీడియా వాళ్ళ కోళ్ళు మామూలుగా లేదు దొరికితే పండగ చేసుకునేలా ఉన్నారు వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు మన దగ్గరే ఉన్నారు ఓ పంచి అర గంటలో అంబులెన్స్ అక్కడికి వస్తుంది ఆ నా కొడుకుని అందులో ఎక్కించే మీడియాకే కాదు ఇంకే ఊరికి కనపడరు అన్నా చెప్పింది చేయి ఒరే బావా మనం ఇప్పుడు దాకా పోలీసులు దొరికే కానీ టీవీ వాళ్ళకి ఎప్పుడు దొరకలేదురా వీటి వల్ల మన కెరీర్ నాశనం అయిపోతుందా నైజాం నగలో జ్యువెలరీ దొబ్బి టీవీలో వచ్చినంత ప్రాబ్లం ఉండదురా నేను ఎప్పుడో చెప్పా ఇవన్నీ మనకు సెట్ కావరా అని నా మాట అన్నా ఇప్పుడు చూడు ఏమేందో ఏమవుతుందో అని ఆలోచించి చేస్తే అది ప్రేమ ఎలా అవుతుంది రా సుజాత దొంగబాబా కృష్ణానంద ఆశ్రమంలో పరిస్థితి గందరగోళంగా ఉంది ఇక్కడ మిస్టరీని ఛేదించడానికి ప్రయత్నిస్తున్న మీడియాని కొంతమంది సాయుధ గుండెలు అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇక్కడ పరిస్థితిని బట్టి చూస్తే దీని వెనుక చాలా మంది పెద్దల హస్తం ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది ఈ వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు అందిస్తోంది మీ సాక్షి టీవీ గంగబాబా కృష్ణానంద స్వామితో మీరు కాకుండా ఇంకెవరెవరున్నారు ప్రజల అమాయకత్వాన్ని భక్తి పేరుతో వాడుకుని కోట్లాది రూపాయలు దండుకున్నారు నిజమేనా బాబా బాగోతాలు వెలుగులోకి రావడానికి గల కారణాలేంటి దొంగబాబాని ఒప్పుకోవటం వెనక ఎలాంటి రాజకీయ ఒత్తిళ్లున్నాయి తన రహస్యం బట్టబయలు కావడంతో బాబా విదేశాలకి పారిపోయాడనే వదంతులు వినిపిస్తున్నాయి మరారీలో ఉన్న బాబా మిమ్మల్ని సంప్రదించే ప్రయత్నం ఏమైనా చేశాడా మీరు అడిగే అన్ని ప్రశ్నలకు నా దగ్గర సమాధానాలు ఉన్నాయని ఆయన సమాధానాలు ఉన్నట్లయితే మమ్మల్ని ఎందుకు లోపలికి రానియడం లేదు నసత్యో సదృశో గురువు సత్యంతో సమానమైన గురువు లేడు అడిగే ఉత్సాహమే కాదు వినాలనే ఆసక్తి కూడా ఉండాలి రండి ఇది పరీక్షా కాలం సాక్షాత్తు శ్రీరామచంద్రుడే సీతాదేవికి పరీక్ష పెట్టాడు అంత మాత్రాన సీతాదేవి చేసింది నేరమూ కాదు రాముడు చేసింది పాపమూ కాదు ఈ శీల పరీక్ష పెట్టడం వెనక రాముడు ఆంతర్యం ఏంటో మనం తెలుసుకుంటే మీకెంత కన్ఫ్యూజన్ ఉండేది కాదు ఏంటో ఆంతర్యం మీరే చెప్పండి శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు చిన్నప్పుడు వెన్నకడవలని దొంగిలించేవాడు అంత మాత్రాన అతని దొంగన్నారా నవనీత చోరుడని ముద్దుగా పిలుచుకున్నారు భగవంతుడు ఏం చేసినా అర్థం పరమార్థం ఉంటుంది మనమే విపరీతార్థాలు తీసి తప్పుగా ఆలోచిస్తున్నాం సీతమ్మకు శీల పరీక్ష పెట్టడం వెనక రాముడి ఆంతర్యం ఆమె గొప్పతనాన్ని ప్రపంచానికి తెలియజేయడం ఆమె ప్రాతివత్యాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని ఆదేశించటం అలాగే నవనీత చోరుడు అంటే వెన్నముద్దల దొంగని కాదు వెన్నలాంటి మనుషులను దోచుకోవాలని అదే ప్రేమతత్వం వాళ్ళ సంగతి వదిలేండి సార్ కృష్ణానంద స్వామి దొంగని ఎందుకు అనడం ముందు అది చెప్పండి ముందే చెప్పాను గా ఇది పరీక్షా కాలం అని ఏడాది పొడవున చదివిన చదువుకి చివరి రోజు పరీక్ష ఎందుకు పెడతారు పాస్ అయితే పై తరగతి పంపడానికి ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళని అదే తరగతిలో ఉంచడానికి అలాగే బాబా తన భక్తుల్లో నిజమైన భక్తులు ఎవరు దొంగ భక్తులు ఎవరో తెలుసుకోవడానికి పెట్టిన పరీక్ష ఆ దొంగ భక్తుల్ని ఏరివేయటానికి బాబా పెట్టిన పరీక్ష కృష్ణానంద స్వామి దొంగ బాబా కాదని తమ భక్తికి పరీక్ష పెట్టిన శ్రీకృష్ణుడని తెలిసిన భక్తజనం సంతోషంలో మునిగి తేలుతున్నారు బాబా పెట్టిన పరీక్షలో తాము నెగ్గామంటూ బాబా భక్తులు హర్షాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు బాబా దిక్కు లేని వాళ్ళందరికీ నువ్వే దిక్కు స్వామి నా పసుపు కల్లి కాపాడిన దేవుడు వయ్యా నువ్వు నువ్వు టాలెంటెడ్ అని నాకు తెలుసు రా దేవుడు భక్తులకు పరీక్ష పెట్టినట్టు నీకు పెట్టాడు హర్ట్ చేసి ఉంటే ఇదేదో డ్రామాలా ఉంది సార్ వాడేమో దొంగనంటాడు వీడేమో కాదంటాడు మీడియాకి జనానికి మంచి టైం పాస్ దొరికింది సార్ ఇదంతా పబ్లిసిటీ స్ట్రాటజీలో ఉంది సార్ అంటే దేవుడు కూడా మార్కెటింగ్ టీం పనిచేస్తోందనమాట నేను ఒక దొంగని అని వాడు చెప్తున్నప్పుడు వాడి మాటల్లో డెన్సిటీ కళ్ళల్లో ఆనెస్టీ నన్నే కన్ఫ్యూజ్ చేశాయి నిజానికి అబద్ధానికి మధ్య తేడా పట్టుకోలేనంత గొప్ప నటుడు వాడు మీరు పని చేయండి 
ఆ స్టేజ్ మీద ఉన్న లాయర్ పోలీస్ పొలిటీషియన్ వాళ్ళ బయోడేటా మొత్తం డీటెయిల్ గా గ్యాదర్ చేయరు విషయం ఆ మాటలు మాంత్రికుడు తలపాకు పంతులు ఎవరో వాడి హిస్టరీ మొత్తం నాకు కావాలి అలాగే సార్ ఆశ్రమంలో ఉండి ఆ బాబా సంగతి నేను చూసుకుంటా ఏంట్రా మైక్ పట్టుకుని ఏంట్రా వాగుతున్నావు ప్లాట్ఫారం మీద తిరిగి నా కొడుకులు తినటానికి ఉండటానికి ఉండేసరికి వాళ్ళు బలిసి కొట్టుకుంటున్నారా ఒకళ్ళు నిజం చెప్పమన్నారా ఎవరో ఒకళ్ళు అడిగేది నిన్నే రే నిన్ను ఇక్కడ చంపి పాతేసిన అడిగేవాడు లేడు ఎవరో ఒకళ్ళు ఎవరండి సార్ ఆ పొందులు కూడా చెప్పాడు కావాలంటే చిన్నబాబు అడిగింది అవునా వాడికి మెంట్లో నీకు ముందే చెప్పాను కదా ఆయన ఏం సార్ ఇది ఆయన వాడు చెప్పట్టాడు మీరే చెప్తే చంపేస్తా అంటారు ఎవరు మాటలు అర్థం కాక తలకా పైలు పోతుంది ఇక్కడ చంపేయండి సార్ ఏదో బతుకు బతుకులా పోతున్నావు చీ నేనే అమ్మ జీవితం మీకు సార్ బయటే బెటర్ కదా సార్ బాధైతే మనసు ఎందుకు నేను పెగ్గలు తాగచ్చు ఇక్కడ ఏమో సార్ ఆగ్రతులు సాంబ్రాణి తప్ప ఒక సిగరెట్ లేదు ఓ మొంత ఆటకు లేదు ఏదీ లేదు చంపేయండి సార్ చంపేయండి ఈ రోజు నుంచి అవన్నీ నీ బెడ్రూమ్ లో ఉంటాయి వెళ్ళండి ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ రై ఈ రోజు నుంచి ఆ పంతులు ఏం చెప్పినా పడుచుకోవద్దు అలాగే సార్ అలాగే సార్ అన్న ఆ పిచ్చోడు చేసే తింగర్ పనులైనా మన ఆశ్రమం చాలా ఫేమస్ అయిపోయింది యాభై లక్షలు యాభై లక్షలు ఈ పాటికి హాయిగా ఏ దుబాయ్ లేదు సెటిల్ అయిపోయాడు మైండ్ దొబ్బింది అన్నావు నిజం అన్నావు చివరికి ఏదో మాడితే వింటరా రే వాడే వరబాకరా చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి పెరిగావరా ఇచ్చినప్పుడు నీకేమైందిరా అటు చూడు ఎలా నవ్వుతున్నాడు వాళ్ళు మామూలు కాదు రా చంపి పడి దొబ్బుతారు అయినా మనం దొంగలని ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పాలరా రే వాడు చెప్పాలట్రా మనం దొంగు పోవాలతోనే పుట్టావు స్టాంప్ పేజ్ చెప్పాలరా స్టాంప్ పేజ్ చెప్పాలా ఒక మీదగా నువ్వు చెప్పింది కరెక్టేరా వచ్చావా దా తల్లి దా ఏ టైంలో వచ్చావే మావిడి దయ్యంలా పట్టేసావు చూడు అడలా నవ్వుతాడు చూడు పూన పంచే మామిడిని చంపేసే మమ్మల్ని చంపే అయినా మేము నీకేం చేసామే ఇది మనోడిని వదులుతరా దా పో చంపే పో కసి తీర పొడిచి పొడిచి చంపే పో దా పొడిచే అమ్మా నాన్న ఎవరో తెలీదు ఎక్కడ పుట్టానో తెలీదు నిజం కావాలంటే ఏముంది నా దగ్గర నీ మీద ప్రేమ తప్ప ఏదో ఒకటి 
పై చెప్పేస్తా తనకు ఎంత చిత్రం కదా ఒక చూపుకి ఒరిగిపోయా మరిచిపోయింది మనసు ఉన్నట్టుండి లేచింది వయసు ప్రేమ పిచ్చో నాకేమి తెలుసు ఎంత అభినాగనన్నది దూకేరుగు ఎంత దూరమో తెలియకుండది తుళ్ళే పరుగు తన తీరమేదైనా ఏ దారిలోనైనా చేరే వరకు అలిపే సాతుదకు ఎంత చిత్రం కదా ఒక చూపుకి ఒరిగిపోయా ఎంత ఘోరం కదా ఒక నవ్వుకి ఒరిగిపోయా అన్నా మనకు మంచి రోజులు వచ్చాయి నువ్వు ఖచ్చితంగా ఎమ్మెల్యే అవుతా అంటా పెళ్ళప్పుడు బంకులున్నాయి ల్యాండ్ ఉన్నాయి షాప్స్ ఉన్నాయి అన్నారు ఏమయ్యా స్వామి స్వామి నన్ను క్షమించండి ఈ జనాన్ని అంతా చూసి ఇది వాడి మెహర్బాని అనుకున్నాను మిమ్మల్ని చూస్తే నిజంగా దేవుళ్ళా ఉన్నారు మీరే వాడుకున్న పదవి పిచ్చి పోయేలా చేసి ప్రేమ కలిగేలా చేయాలి వీడు పుట్టాకైనా మారతాడనుకున్నాను కొన్ని రోజులు దూరంగా ఉంటే అయినా మారతాడనుకున్నాను ఇక నాకు మిగిలిన ఒకే ఒక ఆశ మీరే స్వామి మీరు వాడిని మారిస్తే కాని నేను మళ్ళీ ఆ గుమ్మం తొక్కలేను కృష్ణానంద ట్రస్ట్ లో ఎనిమిది కోట్లు డిపాజిట్ ఉంది సార్ కానీ ఇంతవరకు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కూడా జరగలేదు సంథింగ్ రాంగ్ ఏదో జరుగుతోంది ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినా వాళ్ళ మోటివ్ ఏంటో మనకు తెలుస్తుంది ఆ ప్రూఫ్ తో వాళ్ళందరినీ లోపల అయ్యొచ్చు అవును ఆ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసిన ఫామ్ ఉందా మీ దగ్గర ఉంది సార్ కెన్ జస్ట్ సీట్ ప్లీజ్ వసుదేవరు ఏం చేస్తున్నా వదిలే బా చీఫ్తో ఇలా ఆగిపోతే బాగుండేది కదా పూపాలు తీసుకురమ్మంటే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది వసు వసు ఎక్కడ అక్క ఎక్కడ చూసావు నేను చూసా అంటే కా ఇక్కడే ఉండాలి వసు వసు ఇక్కడ లేదు పద కింద ఎత్తుకుదాం ఏంటి నీతో ఇలా ఉంటే చాలు ఇంకేమి అక్కర్లేదు అనిపిస్తుంది ఎలా ఉంటావు ఈ రోజుతో ట్వంటీ వన్ డేస్ అయిపోయాయిగా అయితే రేపు నేను మా ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాను వెళ్ళిపోతావా అవును అప్పుడేనా హలో అన్నా ఆ నా కొడుకు మనతో అన్ని డ్రామాలాడి ఆశ్రమంలో ఒక అమ్మాయిని లవ్ చేస్తున్నాడు ఇవ్వతరాది ఎవరో ఎలక్ట్రీషియన్ కూతురంట వాడెక్కడా ఏంటి ఇంటికి వచ్చేసా 
మరేం చేయమంటా వెళ్ళిపోతానన్నావుగా ఎలా కలవాలి నిన్ను సరే ఏంటో చెప్పు ఇంటికి వచ్చాగా ఏదో టిచ్చి పంపించు ఏమివ్వమంట ఏదో మాయ చేసి పడే సార్ కానీ ఇప్పుడు భయం వేస్తా ఉంది ఎందుకు ముందు నేను అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పు అడుగు పెళ్లి చేసుకుంటావా నీ కోసం ఏమైనా చేసుకుంటా ఎలా చేసుకుంటా నువ్వు ఇలా దొంగ బాబాలా ఉంటే మా నాన్న ఒప్పుకోరు మరేం చేయమంటా నా కోసం ఇవన్నీ మానేసి మామూలు మనిషిగా మారిపో మారకపోతే చేసుకోవా నువ్వు నా కోసం మారుతా నేను వాదించిన కేసుల కంటే నా మీద ఉన్న కేసులు ఎక్కువ నాకన్నీ తెలుసు లవ్ గివ్వు టోక్క తోట కూర అంటూ డ్రామాలు ఎడ అంటే నిన్నేం చేయను దాన్ని చంపేస్తా అది ప్రాణాలతో ఉండాలంటే దాన్ని మర్చిపో వాడు వాడు మనకు వణిగిస్తాడు తెలియదు మన గురించి మర్చిపోరా చిన్న వయసులోనే అరుదైన క్యాన్సర్ వ్యాధితో బాధపడుతున్న ఈ బాబుకి వైద్యం చేయించాలంటే ఇరవై ఐదు లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది అంతటి ఆర్థిక స్తోమత లేని అతని తల్లిదండ్రులు దాతల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు మీలో ఎవరైనా ఈ బాబుకి ఆర్థిక సహాయం చేసి ప్రాణదానం చేయదలుచుకుంటే ఈ కింది నంబర్ కి కాల్ చేయండి నా ఫోన్ ఇదిరా హలో రై ఎక్కడ వాడు ఇక్కడ ఏరా నీ బాబు గడు సొత్తు అనుకున్నావా నీ బాబు గడు సొమ్మా రై రై చాలా చూసాం నేను ఇక్కడ ఉన్నదే వస్తా కోసం నాకు కావాల్సింది నువ్వు దూరం చేసావనుకో నీకు కావాల్సింది నేను దూరం చేస్తా ఏంట్రా నోరు వస్తుంది మూసుకొని చెప్పేది నువ్వు ఇప్పుడు నేను దొంగను కాదు దేవుడిని నేనేం చెప్తే అది జరుగుతుంది చూస్తావా చెప్పండి అమ్మా స్వామి మేము తిరగని గుళ్ళు లేవు హాస్పిటల్స్ లేవు ఏ ఒక్కరూ మాకు సహాయం చేయలేదు సమయానికి మీరే సహాయం చేశారు మీరు దేవుడు స్వామి దాంట్లో ఏముందిలే అమ్మా స్వామి మీరు ప్రకటించిన ఇరవై ఐదు లక్షలు ఇప్పుడు ఇస్తున్నారా స్వామి సంకల్పాన్ని ప్రశ్నించకండి రామబాణం స్వామి వాకు ఒక్కసారి బయటకు వచ్చాక మళ్ళీ వెనక్కి రావు లాయరు ఆ దిక్కుడు చూడటం ఆపి చెక్కు పని చూడు లాయరు న్యాయశాస్త్రం చదువుకున్నా కానీ సాంప్రదాయం మర్చిపోయావయ్యా ఆ చెక్కు స్వామివారి పాదాల దగ్గర పెట్టి నమస్కరించి వారి చేతుల మీదుగా వీరికి అందజేయి నాకు వసత కావాలి పని చేసుకునేవాడు నీ కూతురు డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ తో పెట్టుకుంది వెళ్ళిపోతారు 
రేపు తెల్లారి సరికల్లా ఈ ఊరు వదిలిపెట్టి పారిపోండి లేదంటే వ్యభిచారం కేసులో పట్టుబడ్డ ఫ్యామిలీ అని టీవీలో స్క్రోలింగ్ వస్తుంది బాబా ఈరోజు నా బర్త్డే బాబా ఈరోజు ఇషే బర్త్డే అందుకే ఇక్కడ పూజ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సరేనమ్మా స్వామివారి సన్నిధిలో జరగటం మీ అదృష్టం అమ్మా అందరికీ ప్రసారం పడతా అలాగే చెప్పింది గుర్తుందుగా వద్దమ్మా ఏ వాడు ఇప్పుడు ఎప్పుడే తినలేడు అవన్నీ వదిలే నన్ను మర్చిపో ఏంటి నాకు పెళ్లి ఫిక్స్ అయింది ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు పది రోజుల్లో నా పెళ్లి పెళ్ళి అంటూ జరిగితే అది నీకు నాకు జరుగుతుంది అలా జరగదు ఎందుకు జరగదంతే అదే ఎందుకు వాడి మీద చాలా ఫ్యూచర్ ప్లాన్ చేసుకున్నా రేపు నువ్వు ఒక్కడి కూర్చి వాడితో చెప్పు నిన్ను మర్చిపోమని నీకు ప్రేమ కావాలో వాడి ప్రాణం కావాలో డిసైడ్ చేసుకో లేదంటే చచ్చిపోతాడో నా ప్రాణం తీయడం కాదు వాడే దగ్గరుండి మీ నాన్న ఒప్పించి మన పెళ్లి చేసేలా చేస్తా నాకు తెలియదు సార్ బాబా గారు అర్జెంట్ గా ఫోన్ చేసి ఆల్ ఛానల్స్ లో లైవ్ టెలికాస్ట్ పెట్టమన్నారు లైవ్ టెలికాస్ట్ హలో ఆలోచించరా రిస్క్ అవుతుంది ఎవరా ఒకసారి ఆలోచించరా ఏంట్రైదంతా ట్రస్ట్ లో ఎనిమిది కోట్లు ఉన్నాయి నువ్వు బెదిరించావు కదా అదే ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ నాన్నకి నువ్వు సారీ అని చెప్పి దాన్ని కన్విన్స్ చేసి మా ఇద్దరికి పెళ్లి చేసి ఇక్కడి నుంచి పంపించాయి ఆ డబ్బులు నీకే మిగులుతాయి బతకాలం లేదా చెప్పేది నువ్వు లేకపోతే ఒక్క రూపాయి కూడా మిగిలదు రెడీ ఇప్పుడే మా ట్రస్ట్ సభ్యులు నేను ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాను ఈ కృష్ణానంద స్వామి ట్రస్ట్ తరఫున రాష్ట్రంలో ఉన్న అనాథ పిల్లలందరికీ ఉచితంగా చదువు తర్వాత కావాల్సిన వస్తువులు బట్టలు ఏర్పాటు చేస్తున్నాము ఇక నుండి రాష్ట్రంలో ఎవరూ లేని వారికి నేనున్నాను అతి తక్కువ కాలంలో ప్రజల్లో దైవ స్వరూపుడని విశ్వాసం కలిగించిన కృష్ణానంద స్వామి తమ ట్రస్ట్ ద్వారా సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టారు అనాథ బాలలకు ఉచిత విద్య వైద్యం వంటి సేవా కార్యక్రమాల ద్వారా సమాజానికి తమ వంతు సాయం చేస్తున్నారు ఇదిలా ఉంటే బాబా ధాతృత్వం కొనసాగుతూనే ఉంది ఇక నుంచి అరవై ఏళ్లు దాటిన వృద్ధులకి ఉచిత వైద్య సేవలు ఫ్రీ మెడిసిన్ అవసరమైన వారికి వీల్ చైర్ లు కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలని నిర్ణయించారు నాకు వార్నింగ్ ఇస్తాడా ఆ ఫలం నా కొడుకు 
మహాప్రసాద్ <laughs> 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 ఇంకో విషయం మన ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు బ్లాక్ మనీ ఎక్కడ దాచుకోవాలి తెలియక కుట్టు సాత్నారయ్యా అన్నట్టు గవర్నమెంట్ పథకాలు శాంక్షన్ చేసిన సొమ్ము గోతాలో వేల కోట్లు మూలుగుతుంది దానికి లెక్కపత్రం ఉండి సావుదా అదంతా తీసుకొచ్చి మనం ట్రస్ట్ లో పెడదాం ఆ తర్వాత మనం మనం చూసుకుందాం సరేనా క్షమించాలి అనుకోకుండా వచ్చారు అడగకుండానే అన్ని ఇచ్చారు కానీ మా ఆవిడ చిన్న కోరిక అండి రేపు కృష్ణాష్టమి అంటే మీ రోజు మీకోసం ప్రత్యేకంగా పూజలు జరిపించాలనుకుంటుంది ఒకటి మా కోసం కాదనకండి అదే మీ ఇప్పుడు ఇలా అనుకుంటున్నాం మీరు ఇలా వచ్చారు రేపు పూజకి లేడీస్ మాత్రం రమ్మని బాబా అంటున్నారు బాబా ఆశీర్వాదం తప్పకుండా ఏంట్రా నువ్వు చేసేది రేపు వసుదా వస్తు ఎలారా నాకు ఫోన్ చేసి అంతా చెప్పారు ఇన్నాళ్ళు ఇలాంటి ప్రేమ లేకే నానా బాధలు పడ్డాను నా మొగుడికి పదవ మీద ఉన్న పిచ్చి పెళ్లాం పిల్లల మీద లేదు నిన్ను పిచ్చిగా ప్రేమించే మనిషి నీకు దొరికాడు వదులుకోకు రేపు కృష్ణాష్టమి నిన్ను కలవడం కోసమే ఆడవాళ్ళని మాత్రమే రమ్మని చెప్పారు కొన్నాళ్ళాగి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే తప్పు చేశానని బాధపడకూడదు బయలుదేరు 
ಭಜರಿ ನಂದ ಗೋಪಾಲ ಹರಿ ಭಜರಿ ನಂದ ಗೋಪಾಲ ಹರಿ ಭಜರಿ ನಂದ ಗೋಪಾಲ ಹರಿ ಭಜರಿ ನಂದ ಗೋಪಾಲ ಹರಿ ಬ್ರತಕು <laughs> ಪದಿಹೇಳ ನಿಮಿಷ ಪದವಿ ಪದವಿ ಅನ್ನಿ ಅನ್ನಿ ಕೋಲ್ಪೋಯಾನು ಇದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಚಿವರಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಚಿಂದು ಇಕ್ಕಡೆ ಸಂಗತಲನ್ನಿ ನೇನು ಜೂಸ್ಕೊಂಡಾನು ಮೀರು ಎಳ್ಳೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಗಾ ಹೊಂಡಾನು ಚೆಪ್ಪರು ಬಾಬಾ ಅಮ್ಮ 
చెప్పు ఏడవద్దని నాకేం కాదని చెప్పు బాబా చెప్పు బాబా చెప్పు చాలరా ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరదాం నేను ఎవరిని అనుకుంటున్నావా దేవుడి పేరుతో జనాల్ని మోసం చేస్తున్నావని నిన్ను పట్టుకోవడానికి వచ్చిన హేతువాదినే నా పేరు చైతన్య నీ గురించి ఎంక్వైరీ చేశాక అర్థమైంది నువ్వు ఇక్కడున్నది మోసం చేయడానికి కాదని కానీ ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసా నువ్వు వెళ్ళిపోతే నీకు సమాధి కట్టి ఇప్పుడే ఇక్కడే నీ పేరుతో వ్యాపారం మొదలెట్టేస్తారు ఇవన్నీ నాకెందుకు సార్ నన్ను వదిలేను సార్ ప్లీజ్ ఇదంతా నా వల్ల కాదు నీ వల్లే అవుతుంది నీ వల్లే అవుతుంది అందరూ నీ మీద పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని నువ్వే గెలిపించాలి నన్ను నమ్మినందుకే కదా సార్ ఈరోజు ఈషా నా చేతుల్లో చనిపోయాడు ఈషా చావుకి కారణం నువ్వు కాదు కానీ ఆ క్యాన్సర్ పేషెంట్ బ్రతికాడంటే దానికి కారణం ఖచ్చితంగా నువ్వే అవన్నీ అమ్మాయి గురించి చేశా సార్ తనని కలిసాక జీవితం మీద ఆశ కలిగింది ఈశాన్ చూశాక ఆనందం ఏంటో తెలిసింది ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరు లేరంటే నేను ఎక్కడున్నా ఒక్కటే కదా సార్ అసలు ఇవన్నీ తెలియక ముందు ఇంత తాగి పడుకుంటే లేస్తే బతికినట్టు లేకపోతే పోయినట్టు కానీ ఇవన్నీ తెలిసాక వీళ్ళు లేరంటే భరించే అంత శక్తి నా దగ్గర లేదు సార్ సార్ వీడిదంతా చేసింది మీ కూతురు ప్రేమ కోసం సార్ మీ కూతురు కూడా వీడినే ప్రేమిస్తుంది అడగం కావాలంటే అమ్మా దయచేసి పెద్ద మనసు పెట్టుకుని ఇద్దరిని అర్థం చేసుకోండి ప్లీజ్ నా కూతురికి నే అంటే ప్రాణం సార్ అలాంటిది నాకు తెలియకుండా వాడితో వెళ్ళిపోదాం అనుకుందంటే తను వాడిని ఎంతగా ఇష్టపడుతుందో నేను అర్థం చేసుకోగలను కానీ ఇప్పుడు వాడు మామూలు మనిషి కాదు సార్ దేవుడు కొన్ని లక్షల మంది వాడిని ప్రేమిస్తున్నారు నా కూతురు ప్రేమ విషయం వాళ్ళకి తెలిసిన రోజు నా కూతురునైనా చంపేస్తారు లేదా వాడినైనా చంపేస్తారు ఇవన్నీ అక్కర్లేదు సార్ వీడే దేవుడు అవ్వకపోయి ఉంటే నాకు ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు సార్ అంతే ఇరవై ఏళ్ళ ఇంద్ర తాగి ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం నా గీతకి ఇచ్చిన మాట కోసం మందు మానేశాను తనే మాట తప్పి నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది కానీ తను నా మీద చూపించిన ప్రేమ మాత్రం నా జ్ఞాపకాల్లో శాశ్వతంగా ఉండిపోయింది చేస్ చేస్ దోస్ లుక్ అప్ యూ యాజ్ గాడ్ ఎవరు నేను దేవుడు అనుకుంటారో వాళ్ళకి చేస్ గీత ఎప్పుడూ చెప్పేది ప్రేమ కన్న గొప్పది భూమి మీద ఏది లేదని నమ్మేవాణ్ణి కదా హేతువాదిని కదా లాజిక్ కోసం వెతికేవాణ్ణి తను పోయాక అర్థమైంది ప్రేమ ఏ లాజిక్ కి అందని మ్యాజిక్ అని మిస్ అయిపోయాను రసీ కొంచెం ప్రేమ కూడా గీతకు అర్థమయ్యేలా చూపించలేకపోయాను మళ్ళీ అలాంటి ప్రేమ నీ కళ్ళలో వసుధ పైన చూశాను that same old bloody logicless magic called love anduke nuvvu geetha great antunnadu enta great ante preminchina ammayi kosam inni vela kotlu edankalu tho tanukuntu vellipoya evadan chestadane bhayam lekunda nenu dongani ani nijanni kundapadal kottesa anduke ni pichi great antunnadi 
నేను చూశాక అర్థమైంది దేవుడు అంటే ఏంటో నేను దేవుడిని కాదు సార్ రే పిచ్చోడా దేవుడు అంటే రాళ్ళు రెప్పలు ఫోటోలు విగ్రహాలు కాదు అవి నమ్మకాలు అక్కడ దేవుడు ఉన్నాడంటే ఉన్నట్టు లేడంటే లేనట్టు కానీ కోట్లాది జనం నీ మీద పెంచుకున్న నమ్మకం ఉంది చూడు అది దేవుడు అంటే కల్మషం లేని నీ ప్రేమ ప్రేమకి తప్ప దేనికి లొంగని నీ నిజాయితీ ఉంది చూడు అది దేవుడు అంటే నా భాషలో చెప్పాలంటే మనిషికి మనిషే సాయం అంటుంది నాస్తికత్వం సాయం చేసే మనిషే దేవుడు అంటుంది ఆస్తికత్వం ఏ మతమైనా చివరికి చెప్పేది ఒకటే నిజాయితీగా బ్రతుకు వీలైతే నలుగురికి సాయం చేయి అంతే కదా ఎవరికో సాయం చేసే పొజిషన్లో నేను లేను సార్ నేనే ఎరుక్కుపోయి ఏడుస్తున్నా ఏడు ఏం పర్లేదు నీతికి నిలపడేవాడికి నిజాయితీగా బతికేవాడికి ఏడుపు ఎప్పుడూ తప్పదు చెమట పట్టకపోతే చల్లగాలి విలువ తెలియదు సంఘర్షణ పడకపోతే జీవితం విలువ తెలియదు అసలు ఒక్కప్పుడు నీ గురించి మాత్రమే ఆలోచించేవాడివి ఇప్పుడు ఆ పిల్లాడు ఏషాని ఆదుకోలేకపోయానని పక్క వాళ్ళ గురించి కూడా ఆలోచిస్తున్నా అవునా కాదా నీ అంత జాలి వాడుకొచ్చిన జబ్బుకు లేదురా ఇలాంటి రకరకాల జబ్బులతో ఎంతో మంది పిల్లలు బాధపడుతున్నారు సిను దేశంలో కొన్ని వేల మంది ఏషాలకి నువ్వే సాయం చేయాలి నేనా అవును పిచ్చి జనం రా పాపం ఏదంటే అది నమ్మేస్తా ఎప్పుడు వీళ్ళకి ఎవరో వస్తారు ఏదో చేస్తారన్న నిస్సహాయత ఎప్పటికీ పోదు ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటారు జనం నిన్ను దేవుడిని చేస్తే వచ్చిన రెండు వేల కోట్లు ఆ జనానికే పంచు నీ సాయం కోసం ఎదురు చూస్తున్న వాళ్ళ నమ్మకాన్ని గెలిపించు నేను దేవుడి నుంచి మనిషిని చేసి నీ ప్రేమని నేను గెలిపిస్తాను ఏంటి సార్ ఇదంతా దీన్ని త్రీ డి హోలోగ్రామ్ అంటారు ఏ కెమెరా ఫిక్స్ చేయండి ఇక్కడ మధ్యలో నిలబడు మన లేకుండా మనం అక్కడ ఉన్నట్టుగా భ్రమ కల్పించే మన రియల్ ఇమేజ్ వస్తుంది కానీ మనకెందుకు సార్ ఇది ఆశ్రమం కోసం గవర్నమెంట్ అలాట్ చేసిన ల్యాండ్ లో రేపు ఇరవై నాలుగున భూమి పూజ ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఆ రోజు నీ స్పీచ్ వినడం కోసం కొన్ని వేల మంది భక్తులు వస్తారు ఆ స్టేజ్ కింద ఒక రూమ్ అరేంజ్ చేస్తున్నా సో నువ్వు ఆ రూమ్ లో నిలబడి త్రీ డి హోలోగ్రామ్ టెక్నాలజీ ద్వారా ట్రస్ట్ లో ఉన్న రెండు వేల కోట్లు ప్రజలకి ఇస్తున్నట్టు అనౌన్స్ చేసి అంతర్ధానం అయిపోతావు అంతర్ధానం చేతే అంతర్ధానం కాదు అంతర్ధానం అంటే అన్ని వేల మంది చూస్తుండగా మాయమైంది చెప్పేదే చూపిస్తా సార్ మరి వసుధ ప్రజలకు ఏం చేయాలో నువ్వు చేయి నీ ప్రేమ గెలిచేలా నేను చేస్తాను నీ స్పీచ్ ఇందులో ఉంది ప్రిపేర్ నమ్మకాన్ని మించిన దేవుడు లేడు సంకల్పాన్ని మించిన ధైర్యం లేదు ఇప్పుడు ఆ రెండు నీలో ఉన్నాయి ఆల్ ది బెస్ట్ స్థలం అడిగినావు తెచ్చిచ్చిన రేపు దానికి ఇరవై నాలుగు శంకుస్థాపన అంటున్నావు వస్త ఇంకేందే నువ్వు అడిగినంత చేసిన కదా నువ్వు వస్తే నీ వెనకాల పార్టీ జెండా ఒక్కటే వస్తుంది అదే సీఎం వస్తే నేషనల్ మీడియా మొత్తం కవర్ అవుతుంది స్టేట్ లో ఫేమస్ అయితేనే రెండు వేల కోట్లు అదే దేశంలో అయితే లెక్కెంతో తెలుసా అంటే ఎక్కువ చదువుకుంటే మినిస్టర్ కాలమంటేను పత్తి ఆపేసి లక్షల కోట్లు కొడితే ఖజాన నిండిపోవాలి సీఎం వస్తాడా నిజంగా ఏంది నిజంగా మన వెనకాల యాభై నాలుగు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉండాలి సీఎం అని తీసుకొచ్చే బాధ్యత నాది నువ్వు ప్లాన్ కరెక్ట్ గా ఒకటి చూ చూతా నువ్వు సీఎం నిప్పులు ఇండియాలో ప్రతి సిటీలో మనకు స్టార్ హోటల్ ఉంటుంది అన్ని కుదిరితే నువ్వే సీఎం కావచ్చు సీఎం వస్తున్నాడు అంతే నువ్వేం చెప్పకర్లేదు నాకు అన్ని తెలుసు మినిస్టర్ రఘు స్కామ్ నా టేబుల్ మీదకి వచ్చి చాలా రోజులైంది సైలెంట్ గా సిబిఐ ఎన్క్వైరీ ఆర్డర్ చేశాను తొందరగా లోపల ఉంటాడు సో జస్ట్ వన్ థింగ్ ఆ ట్రస్ట్ లో ఉన్న క్రిమినల్ లాయర్ బ్యాచ్ గురించి ఆలోచించాలి మీరు ప్లీజ్ అందరికి టైం వస్తుంది బట్ నువ్వు మాత్రం చాలా మంచి పని చేస్తున్నావు ఆ డబ్బు జనాలకి అందేలా చేయడానికి నా నుంచి నీకే హెల్ప్ కావాలన్నా చేస్తాను ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రియలీ అప్రిషియేట్ దాట్ సో హౌస్ ఇట్ గోయింగ్ సార్ హెలో ఉన్నారు మీరు 
నువ్వే మార్లేదు చైతన్య ఐఏఎస్ చేసే సర్వీస్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా ముందు జనాల గురించి మాట్లాడి తర్వాత పర్సనల్స్ ఉండేవి వెల్ ఇన్ఫాక్ట్ నువ్వు జాబ్ వదిలేసినప్పుడు నేను కొంచెం ఫీల్ అయ్యాను బట్ ఇప్పుడు నువ్వు చేస్తుంది కరెక్ట్ సర్వీస్ థ్యాంక్స్ అగైన్ సార్ కానీ నాదేముంది సార్ పాలిటిక్స్ లో ఇంకా మీలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారంటే నమ్మలేం ఉన్నాను నమ్మండి అయ్యో అలా కాదు సార్ జస్ట్ ఎనలైజింగ్ అంతే శంకుస్థాపన ఎప్పుడు సార్ వచ్చే ట్వంటీ ఫోర్త్ ట్వంటీ ఫోర్త్ గుడ్ వస్తాను అక్కడే అందరు అకౌంట్ సెటిల్ చేద్దాం థ్యాంక్ యూ సార్ ఐ టేక్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఆలోచన కట్టొస్తేనే వదలను అలాంటిది నా డ్రీమ్ కట్టొస్తావా రేపు ఇరవై నాలుగు రవాణి దేవుని నుంచి మనుషులు చేస్తావా అదే ఇరవై నాలుగు రవాణి శవాన్ని చేస్తా వాడు ఎప్పటికీ దేవుడే చెప్పేది ఏంటంటే కృష్ణానంద స్వామి భక్తులందరికీ మనకి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన పది ఎకరాల్లో షాపింగ్ మాల్ లిక్కర్ మాల్ లో సినిమా థియేటర్లు కడుతున్నాం డబ్బులు అవసరం లేదు భక్తులందరికీ ఫ్రీ సారీ నీకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోకుండా వెళ్ళిపోతున్నాను వాళ్ళకి మన క్లాన్ తెలిసిపోయింది దేవుడంటే అంతు లేని ప్రేమ అనంతమైన విశ్వాసం చెరిగిపోని నమ్మకం చైతన్య గారు ఏదో ఎంఎంఎస్ పంపించారు నీకిచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోకుండా వెళ్ళిపోతున్నాను వాళ్ళకి మన క్లాక్ తెలిసిపోయింది కానీ ఆ డబ్బు ఎత్తు పరిస్థితుల్లో జనాలకి చేరా వాళ్ళ ఆశ నా ఆశ ఇప్పుడు రెండు నీ చేతిలో ఉన్నాయి నమ్మకాన్ని గెలిపించు సావుకి కారణం నువ్వు కాదు కానీ ఆ క్యాన్సర్ పేషెంట్ బ్రతికాడంటే దానికి కారణం ఖచ్చితంగా నువ్వే దేశంలో కొన్ని వేల మంది ఈషాలకి నువ్వే సాయం చేయాలి అవసరమే అనుకో ఆధారం పడటమే అనుకో వాళ్ళకి అర్థించడం మాత్రమే తెలుసు నీకు ఆదుకోవడం తెలుసు నీ సాయం కోసం ఎదురు చూస్తున్న వాళ్ళ నమ్మకాన్ని గెలిపించు నమ్మకాన్ని గెలిపించు నమ్మకాన్ని గెలిపించు పోతూ పోతూ నీకు అప్పగించాడా ప్రాణాలతో ఉండాలంటే అటు రావద్దు ప్రాణం పోయినా పర్వాలేదు ఒక్క రూపాయి కూడా బయటికి వెళ్ళినాను ఈ డబ్బంతా జనాలకు వెళ్లాల్సిందే రే 
పోలీస్ స్టేషన్ గోడల మీద కోర్టు అరుగుల మీద నీలాంటి వాళ్లతో ఆడుకుంటూ పెరిగిన నా కొడుకు రా నేను నాతోనే గేమ్సా డబ్బెంతుంది రెండు వేల కోట్లు సార్ రెండు వేల కోట్లు చాలా పెద్ద అమౌంట్ అది అపోజిషన్ వాళ్ళకి ఇస్తే పది మంది ఎమ్మెల్యేలు మా పార్టీ నుంచి జంప్ అయిపోతారు ఆ డబ్బు వేస్ట్ చేయకూడదు Nowadays, money is everything. Vadu, what can you do with this? No, Panjai. Urasal, what are you doing? I don't know what you're doing. What are you doing? You're doing it for me. You're not going to go to the house. You're not going to go to the house. ఆ డబ్బు మాత్రం జనాలకు చేర్చాలి అర్థమైందా అది అది కాదురా నువ్వని చెప్పొచ్చుగా వసు నీకు ప్రేమని ప్రాణమని ఏవేవో చెప్పాను అవన్నీ నిజమే కానీ అంతకంటే ముఖ్యమైన పని నాకు చైతన్య గారు ఇచ్చి వెళ్ళిపోయారు నమ్మింది చేయడానికి ప్రాణాలే పోగొట్టుకున్నారు దీని ముందు మన ప్రేమ చాలా చిన్నది అనిపిస్తుంది వస్త మీరు కరెక్టే అంకుల్ నేను ఎప్పటికీ మీ అల్లుడు కాలేను పెళ్ళైన తర్వాత ఇద్దామనుకున్నా అందరికీ నమస్కారం నేను మీలానే పుట్టాను నా జీవితం బాగుంటే చాలు అని స్వార్థంతో బ్రతికాను కానీ ఒక ప్రేమ నన్ను మనిషి చేసింది ఒక నమ్మకం నన్ను దేవుడిని చేసింది ఒక బాధ్యత నన్ను మీ ముందుకు తీసుకొచ్చింది దేవుడు అంటే మాయలు మంత్రాలు మహిమలు కాదని ఒక దేవుడు నాతో చెప్పాడు ఏది ఆశించకుండా ఎదుటి మనిషిని ప్రేమించే ప్రతి మనిషి దేవుడే అని చెప్పాడు అసలు ప్రేమే దేవుడు అన్నాడు తీసుకోవటం స్వార్థం అయితే ఇవ్వటం దైవత్వం అని చెప్పాడు నేను ఎందుకు పుట్టానో చెప్పాడు నేను చేయాల్సిన పని ఏంటో చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు అవును నేను దేవుడిని చూశాను పిల్లలు దైవత్వంతో సమానం అని చెప్తాం కదా అందుకే ఈ కృష్ణానంద స్వామి ట్రస్ట్ లో ఉన్న రెండు వేల కోట్లతో హాస్పిటల్ కడుతున్నాము ప్రతి సంవత్సరం అనారోగ్యం వల్ల వేల మంది పిల్లలు చనిపోతున్నారు వీళ్ళందరికీ ఉచితంగా వైద్యం అందిస్తాం ఇక ముందు ఏ బిడ్డ వైద్యం అందక చనిపోకూడదు నేను ఇందుకే పుట్టాను తెలుగు ప్రజల కలియుగ కృష్ణావ 
అవతారం కృష్ణానంద స్వామిపై హత్యాయత్నం జరిగింది భక్తులు తనకిచ్చిన రెండు వేల కోట్లతో చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ ఏర్పాటు చేస్తానని బాబా ప్రకటిస్తుండగా ఈ దారుణం చోటు చేసుకుంది అందుకే నువ్వు చేయాల్సిన పని నువ్వు చేసావు ఇప్పుడు ఆ ట్రస్ట్ డబ్బు జనాలకు అందుతున్నాయి బాబా అవతారం నుంచి నువ్వు మళ్ళీ మనిషి అయిపోయావు వెళ్ళు వెళ్ళు నీ ప్రేమని నీ జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేయి ఆల్ ది బెస్ట్ డాక్టర్ మీరు ఒక పని చేయండి మనిషిగా పుట్టాక మరణం తప్పలేదు బాబా ఆశీస్సులు ఎప్పుడు మన అందరి మీద ఉంటాయి తోటి మనిషికి సహాయం చేయడమే మానవత్వం అని ఆచరించి చెప్పి వెళ్ళిపోయారు బాబా ఆయన సందేశాన్ని ఆయన ఆశయాన్ని ప్రజలందరికీ పంచుతాం ఈ ట్రస్ట్ జనాలి కోసం వాళ్ల మంచి కోసం ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ఉంటుంది అన్ని పనులు ప్రభుత్వం దగ్గరుండి చూసుకుంటుంది సర్వే జన సుఖినో భవంతు చెప్పిన వదులుకుడు ధర్మ సంస్థాపన అర్థాయ తప్పలేదు ఒక మంచి చేయడానికి చెడును వాడుకోవాల్సి వచ్చింది తొందరగా కానివ్వండి పిల్లలకి ఆకలిస్తుంది బా చీపోయిపోయారా మనం పిల్లలం కాదారా చైతన్య ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఎర్రసీని మామూలు మనిషి అయిపోయాడు వసూదను పెళ్లి చేసుకుని నిజాయితీగా బతుకుతూ ఈ రాష్ట్రానికి దూరంగా హ్యాపీగా సెటిల్ అయిపోయాడు చైతన్య తల్లికి కొడుకు లేని లోడ్ తీరుస్తూ అన్ని తానే చూసుకుంటున్నాడు బిల్డర్ సత్యబాబు అదే ఆశ్రమంలో ఉంటూ ఎవరికి హెల్ప్ కావాలన్నా చేస్తున్నాడు ఎర్రసీనికి సీఎం ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ట్రస్ట్ హాస్పిటల్ని గవర్నమెంటే చూసుకుంటుంది ఇక మిగిలింది మన కథకి మూల సూత్రధార అయిన గురుమూర్తి గురుగారు నమస్కారం అండి చెప్పున ఆయన మూడేళ్లుగా శిల్పం ప్రేమిస్తున్నానండి శిల్పకి ఏమైంది ఇప్పుడు శిల్పకి ఏం కాలేదండి ఆ రాహుల్ గాడే సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేశాడు ఇదే హాస్పిటల్ లో ఉన్నాడండి రాహుల్ ఎవరిన ఆయన శిల్పం ప్రేమిస్తున్నాడండి మరి ఇందాక నువ్వన్నావు మేము ఇద్దరు శిల్పనే ప్రేమిస్తున్నామండి మరి శిల్ప ఎవరిని ప్రేమిస్తుంది అదర్థంగా మీ దగ్గరకు వచ్చింది గురుగారు నీ మనసు నీకు ఏం చెప్తుంది బాబు మనసు అయితే శిల్ప నన్నే ప్రేమిస్తుందని చెప్తుందండి కానీ మైండే ఆ రాహుల్ గడికి వర్కౌట్ అయిపోతుంది ఏమని భయంగా ఉందండి నీ మనసు ఏది చెప్తే దాన్ని ఫాలో అవు నేను కూడా నా జీవితంలో నా మనసు ఏది చెప్తే దాన్ని ఫాలో అయ్యాను ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవ్వలేదు బుద్ధుందా నీకు వాడి దగ్గర వదిలేసావేంటి వాడికి గట్టిగా ఇచ్చా ఇంకోసారి లవ్వు గివ్వు అంటే నేనే చంపేస్తానని పద సినిమాకి వెళ్దాం నమ్మండి పనవుద్ది శుభోజయం మా మాయ 
ఎప్పుడు ఎక్కడేమవుతుందో ఎప్పటికీ జరిగే దత్తా చూడాలంటే ఆ పేద ఎవరికి వారే అర్థం కానీ మనిషే పెద్ద అసలు తెలియని లైఫ్ ఎప్పుడు ఎక్కడేమవుతుందో చెప్పు